नमस्कार मी शिल्पा साम संजीवनी मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आजचा आपला विषय आहे पोटांचे आजार आणि यावर करण्यात येणारे असे आयुर्वेदिक उपचार आपल्या सगळ्यांनाच माहितीये की पावसाचे दिवस आलेत ना जवळ की आपल्याला ना पोटदुखीचा त्रास सुरू होतो आणि बहुतेक जणांना पोटाच्या तक्रारी आढळतच असतात वर्षाचे बाराही महिने मग ह्या पोटाच्या तक्रारी का बरं जाणवतात याच्यावरती काही आपण घरच्या घरी उपचार करू शकतो का की आपल्याला संपूर्णत डॉक्टरांकडून करून घेणाऱ्या उपचारांची आवश्यकता आहे अशा बऱ्याच प्रश्नांची आज आपण उत्तरं जाणून घेणार आहोत आज आपल्याबरोबर आहेत वैद्य समीर गोविंद चमद अग्नी आपण सरांचं स्वागत करूया सर साम संजीवनी मध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत सलामबद्दल मी आपल्याला परिचय करून देते वैद्य समीर गोविंद चमद अग्नी हे आयुर्वेदाचार्य तर आहेतच पण याबरोबरच आयुर्विद्या पारंग देखील आहेत गेली तीस वर्षापासून पुणे आणि मुंबई येथे ते यशस्वी आयुर्वेद चिकित्सक म्हणून काम पाहतात श्री विश्वाती आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कोल्हापूर येथे ते प्रमुख चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेतच पण याबरोबरच नरिगी सदत्त मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल वार्षी येथे देखील ते प्रमुख चिकित्सक म्हणून काम पाहतात कॅन्सर व्यंधत्व हृदयरोग गतिमंधत्व मतिमंधत्व क्रिटिकल इलनेस या आणि अशा इतर आजारांवरती त्यांनी विशेष प्रावीण्य प्राप्त केलेलं आहे आज जाणून घेऊया त्यांच्याकडनं पोटांच्या तक्रारीबद्दल सर आता कार्यक्रमाला सुरुवात करूया सर पोटांच्या आजाराविषयी जाणून घेणं इतपत हे सगळं महत्वाचं असतं का अगदी नक्की आहे कसं आहे माणसाचा सगळा प्रपंच चालला येतो त्याच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी असं म्हटलं जातं आणि ती का भरायची तर आत वैश्वानर नावाचं विष्णूचं महाविष्णूचं एक स्वरूप बसलेलं आहे हम वैश्वानर उत्वा प्राणी नाम ध्येय माचले तर असं जे म्हटलेलं आहे पंधरा वेद्यामध्ये गीतेच्या तर तो भगवान श्रीकृष्ण जो आत बसलेला आहे तो अन्नाचं पचन करून आपल्या शरीराचं पालन करतोय मनाचं पालन करतोय आणि आरोग्याचं पालन करतोय असं आहे त्यामुळं आयुर्वेदामध्ये काय चिकित्सा मेडिसिन या शब्दाला काय चिकित्सा असं म्हटलेलं आहे काय म्हणजे अग्नी आणि काय चिकित्सा म्हणजे अग्नीची चिकित्सा म्हणजे सगळे आजार जे आहेत ते कशातून उत्पन्न होतात जेव्हा पोट बिघडतं किंवा अग्नी मंद होतं त्यावेळेला ते उत्पन्न होतात म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचं अन्नाचं ट्रान्सफॉर्मेशन जर थांबलं तर हा आजार उत्पन्न होणार आहे कोणताही आजार उत्पन्न होणार आहे आणि त्यामुळं रोगा हा सर्वेपी म्हणजे एक नो सुतरा मुद्राणीच असं म्हटलेलं आहे उदर नावाचा जो रोग आहे असायटीस त्याच्यामध्ये अग्निमांध हे तीव्र असतं पण कोणत्याही आजारामध्ये अग्निमांध हे तीव्र झालं की मगच आजार उत्पन्न होतात कारण शरीरातले दोष धातू मला हे जर व्यवस्थित राहायचे असतील त्याचं पालन करायचं असेल तर ही अग्नीची ताकद चांगली असणं महत्वाचं आहे जेव्हा रोगस्थ दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता असं म्हटलेलं आहे हे दोष कमी जास्त झाले की माणूस आजारी पडतो ते समावस्थेमध्ये राहायला पाहिजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये समत्व राहिलं ना तर कुठंच दुःख येत नाही आणि त्यालाच योग असं म्हटलेलं आहे खूप आनंदातही राहायला नाही पाहिजे माणसाने म्हणजे आनंदही व्हायला नाही पाहिजे एखाद्या गोष्टी गोष्टींनी किंवा खूप दुःखी व्हायला नाही पाहिजे म्हणजे सुखी संतोषानं यावे दुःखी विषादानं भजावे असं जे माऊलीनं म्हटलेलं आहे ते या हिशोबाने ती मधली अवस्था जी ती अवघड जाते पण तिथं खरंच सुख आहे म्हणजे सच्चिदानंद जो आहे तो तिथं आहे हाच विचार जो आहे तो अग्निच्या बाबतीत आहे अग्नी सम असेल तर मन सम आहे शरीर सम आहे रोग नाही आहेत आणि मग माणसाचे धर्मार्थ काम मोक्ष हे चारही पुरुषार्थ आहेत त्याला व्यवस्थित मिळू शकतात आणि म्हणून पोटाच्या आजाराचा विषय आज आपण घेतला नक्की सर आता पोटांच्या तक्रारी म्हटलं ना की नेमकी काही लक्षण आपल्याला दिसून येत असतात म्हणजे पोटदुखी सर्वांना सर्वसामान्य त्या माहिती आहे पण अजून अशी काय लक्षण आपल्याला दिसतात पहिलं लक्षण म्हणजे काय निसर्ग इतका कृपाळू आणि दयाळू आहे किंवा तोच वैद्य आहे मोठा म्हणजे महावैद्य म्हणायला पाहिजे निसर्गाला काही पोटामध्ये बिघाड झाला किंवा माणूस आजारी पडणार असेल तर पहिली गोष्ट काय होते तर भूक कमी होते आणि तोंडामधली चव बिघडते आस्य वैरस आस्य म्हणजे तोंड आणि वैरस म्हणजे विरसता यायला लागते तोंडाला एक रुची आहे कोणतीही पदार्थ खाण्याची इच्छा जी आहे ना ती माणसाची नष्ट होते आणि तरी सुद्धा माणूस फक्त जिभेसाठी आणि समोर कोणतरी फुकटचं देतोय म्हणून खात असतो असं बऱ्याच वेळा होतं म्हणजे बऱ्याच वेळा टेलको वगैरे कंपन्यांच्यामध्ये खूप कमी किमतीमध्ये जेवण मिळतं म्हणून बऱ्याच नातेवाईकांना वगैरे लोक घेऊन जात असतात आणि भरपूर खातात कोणतरी देते म्हणताना अंडर करंट असं असतो की खून घ्यायचं भरपूर पण त्यांना हे समजत नाही की आता हे खाल्लेले जे आहे त्याच्यामुळे आपण चाळीसाव्या वर्षी पन्नासाव्या वर्षी हृदरोगाने आजारी पडणार आहे किडनी फेल्युअरने आजारी पडणार आहे हे लक्षात येत नाही ह्याचं कारण काय अन्न या शब्दाची व्याख्या कशी आहे किंवा व्युत्पत्तीच अशी आहे की जे आपण खातो आणि जे आपल्याला खातो त्याला अन्न म्हणतात तुम्ही अन्न जेवढं कमी खाल माफक खाल शरीर रक्षणापुरतं खाल तेवढंच बरोबर आहे त्याच्यापेक्षा जास्ती झालं की ते त्रासदायक होतं आम्ही जवळजवळ दोन पाच हजार अशा म्हाताऱ्या लोकांचा असा सर्व्हे घेतलेला होता ज्यांचं वय हे ऐंशीच्या पुढे आहे म्हणजे असं एकदम विचारू नव्हे तुम्ही एवढे कसे जगला पण तुमच्या दीर्घ आयुष्याचं रहस्य काय म्हणून तर कुणी असं सांगितलं नाही की मी वैद्य जमदग्नीचा औषध घेतलं मी चवनप्रास खाल्ला मी असा व्यायाम केला प्रत्येकाने एकच सांगितलं की आम्ही माफक जेवलो आणि वेळेवरती जेवलो तर हे खूप महत्वाचं आहे आणि त्या अन्नाला आपण जेवढं 
म्हणून ते पूर्ण ब्रह्म म्हणतो आपण आणि आपण अन्न खाणं याला यज्ञ कर्म मानलेलं आहे असं जर असेल तर त्या हिशोबाने जर आपण खाल्लो गेलो अन्न जर खाल्लं गेलं तर माणसाला शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही आजार उत्पन्न होणार नक्कीच जसं तुम्ही म्हणालात की काही रोग आपल्याला पोटांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केलं तर होऊ शकतात बरोबर होणारे आजार नेमके कोण अगदी छान प्रश्न विचारला असेल पाहिजे तुम्ही कसं आहे तोंड येणं तोंडातली चव बदलणं तोंडाला लाळ जास्ती सुटणं कोरडेपणा येणं गिळताना त्रास व्हायला लागणं मुख कुरापासून म्हणजे तोंडापासून गुदमार्गापर्यंत अनेक लक्षणं उत्पन्न होत असतात जळजळ होते पोट शिंकाळ्यासारखं वाटतं पुन्हा धूर गरम गरम धूर आल्यासारखा वाटतो पोटामध्ये ऊस पोट दुखतं किंवा कुठेतरी आज शिंपीमध्ये दुखल्यासारखं वाटतं असं लोक म्हणतात काही थोडंसं अन्न खाल्लं तरी लगेच जळजळ व्हायला लागते मग ते तिखट असू दे किंवा गोड असलं तरी सुद्धा असं होतं पोटात गॅसेस व्हायला लागतात घाण वासाचे गॅसेस सुटायला लागतात पोटात गुडगुड आवाज येतो ज्याला आम्ही आटोपास म्हणतो काही वेळेला पोट फुगल्यासारखं वाटतं नगाऱ्यासारखं आणि काही वेळेला जड वाटत असतं जेवताना दम लागायला लागतो जेवताना घाम यायला लागतो त्याच्याबरोबर संडासला चिकट होणं आव पडणं त्याच्यानंतर रक्त पडणं कृमी पडणं हे खूप पद्धती आहे क्रोम्स डिसीज जो आहे तो किंवा इरिडेबल बॉईल सिंड्रोम अशा सगळ्या पद्धतीच्या गोष्टी त्या पोटाच्या ठिकाणी अभिव्यक्त होतात आणि एकदा पोट किंवा महास्रोत जे आहे ते बिघडलं की शरीर आणि मनाचे आजार हे पाचवीला पुजल्या सारखे यायला लागतात त्यामुळे पोट जेवढं चांगलं तेवढं माणसाने त्याचं आरोग्य चांगलं आहे असं समजावं आणि जेवढं पोट बिघडेल तेवढं त्याचं आरोग्य जे आहे ते हळूहळू नष्ट व्हायला लागलेलं आहे ह्याचं इंडिकेशन असतं बापरे सर तुम्ही आता हे सगळं आजारांची नावं सांगितली मग आयुर्वेदानुसार या सगळ्या ज्या तक्रारी आहेत किंवा हे सगळे जे आजार आहेत हे याचा संबंध नेमका कशाशी असतो बरं कसं आहे आपण जे खातो पितो वागतो त्यातनंच आजार उत्पन्न होतो तो काय आकाशातनं पडत नाही आणि त्यामुळं आपल्या दैवामुळे मी आजारी पडलोय माझं कर्मच असं फुटकं आपल्याला माहीत असतं आपली तब्येत बारीक आहे आपल्याला हे झेपणार नाही आहे तर आपण मनाने काही गोष्टी अतिरेक करत असतो आणि शरीराने करत असतो तर आपलं हंतरून पागून बघून पाय पसरावेन म्हटलं जातं ना तसं तब्येतीच्या बाबतीत आधी लक्षात घ्यायला पाहिजे की आपली भूक एवढी आहे आपल्याला हे पचतं तर आपण हे नको खायला प्रत्येकाची कुडी अशी ठरलेली आहे देवाने दिलेली की त्याच्या त्याला आपण प्रकृती म्हणतो त्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या प्रकृती सांगितलेल्या आहेत वाताची पित्ताची कपाची कप वाताची सम प्रकृती वगैरे तर आपली प्रकृती कोणती हे जवळच्या वैद्याकडनं जाणून घ्यावं आणि आपल्याला योग्य आहार काय हे शोधून काढावं आपल्याला योग्य विहार काय हे शोधून काढावं आपल्याला छान ऋतू कोणता आपल्याला त्रास देणारा ऋतू कोणता आपलं बालपण चांगलं जाणार आहे किंवा होतं का तरुण पण का म्हातार पण आपल्याला आले तर कोणते आधार येऊ शकतात हे सगळं वैद्याला तुम्हाला बघून आणि तुमच्या बोलण्यावरून सुद्धा सांगता येत असतं जर प्रत्यक्ष देऊन तुम्ही नाडी दाखवायला लागला तर तुम्हाला हे सगळं तो लिहून देऊ शकतो कोणातरी भविष्य जाणाऱ्या माणसाकडे जसं तुम्ही जाता तेही करा तुम्हाला शास्त्र आवडत असेल तर पण तुम्ही वैद्याचा जे सल्ला घ्या धर्मशास्त्र वैद्यकशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्र म्हणजे जे भविष्य जाणण्याचे शास्त्र आहे ना ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या एकमेकांच्या संबंधित आहेत पण त्याला महत्व कशाला द्यायला पाहिजे वैद्यकशास्त्राला द्यायला पाहिजे म्हणजे समजा आता असं म्हटलंय की धर्मशास्त्रानुसार शनिवारी अंगाल ते लोन आहे किंवा शुक्रवारी लोन आहे शुक्रवारी लावलं तर लक्ष्मीचा नाश होतो शनिवारी लावलं तर आयुष्य नष्ट होतं हे धर्मशास्त्राला चांगले नियम आहे पण आयुर्वेदान काय सांगितलंय अभ्यंग माचरे नित्य ते नित्य म्हटलं की शनिवार रविवार त्याच्यात आला शुक्रवारी आला तर वैद्यकशास्त्राचं ऐकायला पाहिजे कारण तुमचं शरीर जड असेल तर ते भविष्य आणि ते धर्म उपयोगी आणि ते त्याला काय करायचं आहे आणि असं असल्या कारणानं तुम्ही वैद्यकशास्त्राचा सल्ला घ्यायला पाहिजे आणि वैद्याकडे जाऊन तुमच्या प्रकृतीनुसार तुमचं खाणं पिणं वागणं हे व्हायला पाहिजे अन्यथा काय होतं असाच मी इंद्रियाचं संयोग म्हणजे आपलं इंद्रिय जे आहे ते चुकीच्या पद्धतीने वागत असतात समोर भजी आहे तर खायचीच नाही असा अतिरेक ही करू नका आणि पंचवीस तीस भजा खाल्ले सगळ्यांच्याच असंही करू नका दोन ते तीन भजी खाण्यामध्ये पुरुषार्थ आहे त्याला तुमच्या इंद्रियांच्यावरचं जे दमन आहे ते लक्षात येत असतं म्हणजे एवढीच लिमिटेड गोष्ट केली आणि मी तिथं थांबलेलं आहे हे थांबणं जमायला पाहिजे असं झालं तर ही इंद्रिय जी आहे ती जीवनाचा आनंद देतात अन्यथा दुःख आणि दुःख जे देतात जसं तुकाराम महाराजांनी सांगितलं की या जगामध्ये लोक तुम्ही जर सुख शोधत असाल तर ते तुम्हाला मिळणार नाही नव्वद टक्के तुम्हाला दुःखच मिळणार आहे आणि जे सुख मिळेल ते सुद्धा दुःखाची अंगडी घेऊन येतं असं त्यांनी सांगितलेलं आहे हे जर लक्षात घेतलं तर आपलं खाणं पिणं वागणं जे आहे ते व्यवस्थित व्हायला पाहिजे मग नंतर प्रज्ञाप्राध म्हणजे आपल्या बुद्धीला समजत असं की मी हे करायला नको आहे पण तरी सुद्धा इंद्रियांच्या खात्र ते केलं जातं मनाच्या खात्र केलं जातं बुद्धीचं ऐकलं जात नाही तर बुद्धीचं ऐकायला पाहिजे प्रज्ञा म्हणजे बुद्धी आणि काल ते तुम्ही कितीही वाढलेला असला तो वयाने तरी तुम्हाला व्हायचे ते आजार होतच असतात ठराविक वेळेस भूक लागणार तो आजार आहे ठराविक वेळेस तहान लागणार तो आजार आहे आणि मृत्यू तर प्रत्येकाचा ठरलेलाच आहे तर हा जो आहे तो निष्प्रत्येक आहे म्हणजे त्याला काही उपचार नाहीये तर काळानुसार काही आजार येतात वसंत ऋतूत कफाचा येणं पित्ताचा आजार जो आहे तो शरद ऋ
एक नंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत जसा सरांनी सांगितलंय की उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म म्हणजे अर्थात जेव्हा आपण जेवत असतो खात असतो तेव्हा आपण ते एक यज्ञ कर्म करत आहोत या भावनेने केलं तर नक्कीच आपल्याला उद्भवणाऱ्या ज्या पोटाच्या तक्रारी आहेत त्या कधीच आपल्या समोर येणार नाहीत नेमकं काय करू शकतो आयुर्वेद ह्याच्यावरती काय म्हणतो आहाराचं नियोजन कसं करू शकतो जाणून घेऊया आज आपल्यावर आहेत वैद्य समीर गोविंदच्या मदतीने सर जसं तुम्ही सांगितलं की प्रत्येक गोष्टीचं नियोजन करणं हे आवश्यक आहे आजार जाणू नये म्हणजे पोटाच्या तक्रारी किंवा पोटाचे आजार जाणू नये म्हणून आहाराचं नियोजन आपण कसं केलं पाहिजे कसं आहे आहार म्हटलं की पहिल्यांदा तो माफक खाल्ला जायला पाहिजे आणि आपल्या शरीराची जर धाटणी लक्षात घेतली आणि शरीराची बॉडी फिजिओलॉजी जर लक्षात घेतली त्याला आम्ही शरीर क्रिया किंवा शरीर असं म्हणतो तर त्याच्यामध्ये आपलं शरीराची ठेवण कशी आहे आणि त्यातल्या घटना कशा चाललेल्या आहेत त्याच्यानुसार ते नियोजन असतं म्हणजे थोडक्यात असं लक्षात घ्या की आपल्याला चोवीस तासामध्ये दोन वेळा भूक लागायला पाहिजे महाराष्ट्रामध्ये भारत वर्षामध्ये तरी आणि एकदा शौचाला साफ व्हायला पाहिजे हे जे बायोकेमिकल क्लॉक जे आहे ते आपल्या मेंदूमध्ये परमेश्वरांनी ठेवलेलं आहे त्याला जागायला पाहिजे आणि त्या पद्धतीने साधारण दोन ते अडीच तासाचा कालावधी जठरामध्ये अन्नपचनाचा नंतर दुसरा अवस्था पाक जो असतो तो लहान आतड्यामध्ये जे अठ्ठावीस फूट लांब आहे तिथं दोन ते अडीच तासाचा कालावधी आणि मोठ्या तड्यामध्ये हे दोन ते अडीच तासाचा कालावधी असं जर लक्षात घेतलं तर सहा ते आठ तासामध्ये आपलं पचन एकदा जेवलेल्याचं पूर्ण होतं आणि हे होत असताना आपल्या शरीरातले जे घटक आहेत रसरक्त मांसमय जास्ती मज्जा शुक्र ह्याच्यातले जे दोष आहेत ते अन्न पचवण्यासाठी कोठ्यामध्ये येत असतात त्याला दोषांची शाखेतून कोठ्यामध्ये गती असं म्हणतात ही गती कशी आहे नॉर्मल आहे अन्न पचवणारी भूक वाढवणारी आणि म्हणून आरोग्यदायी आहे आणि जेवढं आपण अन्न खाऊन पचवून गेलं की नंतर ते दोष पुन्हा कोठ्यातून कुठं जातात शाखेमध्ये जात असतात आणि ही आजाराची गती आहे तर तुम्ही हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की ही गती दोन वेळा जी निसर्गता होते त्याला जागून आयुर्वेदाने हे नियम सांगितले की दोन वेळा जेवणाचा प्रकरण जे आहे ते करायला पाहिजे आणि मग त्यातनं कोठा एकदा साफ व्हायला पाहिजे तर दोन वेळा जेवण ही सवय लावायला पाहिजे तरुण वय आहे रात्र मोठी असताना थंडीचे दिवस आहेत तर तुम्ही तीन वेळा खा किंवा सकाळी काहीतरी नाश्ता करा पण उठसूट नाश्ता करा असं नाही आहे एकदा वय चाळीसच्या पुढे गेलं की चरक संहितेवेळी चरक ऋषीने यज्ञ कृषी अध्यासाचं सांगितलं की एकदा जेवायचं की तुम्हाला डॉक्टर वैद्याची पायरीच पायरीच चढायला लागणार नाही आणि तुम्ही व्यवस्थित दीर्घायुष्य होऊ शकता असं असल्या कारणानं संध्याकाळी फक्त दूध प्यावं आणि दुपारी एकदा जेवावं असं चाळीशी नंतर करायला काय हरकत नाही आहे आणि तिसरा भाग जो आहे तो म्हणजे आपलं जेवण हे षड रसात्मक आहार पाहिजे प्रोटीन इतके कार्बोहायड्रेट इतके असं नाही आहे कॅलरी एवढ्या एवढ्या झाल्या पाहिजे अहो मातीला सुद्धा कॅलरी व्हॅल्यू आहे माती कोण कोण जगतं का शक्यच नाही आहे आणि कॅलरी काढण्याची जी पद्धत आहे आधुनिक शास्त्राची त्याच्याविषयी सुद्धा आता बऱ्याच लोकांना साशंकता यायला लागली आहे असं झालेलं आहे तर ज्या गोष्टी किंवा फंडामेंटल्स बदलणार आहेत अशाच्या मागं लागण्यापेक्षा आयुर्वेदाने आपल्या काय सांगितलेलं आहे पाच हजार वर्षापूर्वीपासून आणि भारतीय लोकांसाठी काय सांगितलेलं हे बघणं आहे तुम्ही दोन तीन वर्षाचा अनुभव किंवा तीस वर्षाच्या अनुभव असलेल्या आमच्यासारख्या माणसांचा ऐकता तर पाच हजार वर्षापासून ऋषी ज्यांना दुसऱ्यांचं फक्त कल्याण आणि कल्याणच करायचं होतं त्यांचं तुम्ही का ऐकत नाही त्यांना आप्त म्हणतो आपण तर सहा पद्धतीचा जो रसाचा भाग सांगितलेला आहे मधुर अम्ल लवण कटू तिक्त आणि कशाय हे पहिले रस जे आहेत पहिले तीन रस आहेत पहिल्यांदा गोड खावं मग थोडंसं आंबट खारट खावं नंतर तुरट आणि तिखट खावं आणि सगळ्यात शेवटी कडू खावं असं सांगितलेलं आहे म्हणजे अन्नपचन व्यवस्थित होतं आपण नेमकं उलट करतो तर ह्या गोष्टी जरी फक्त तुम्ही केल्या नाही आहाराचं नियोजन तर पोटाचा जो नाही तुम्हाला मनाचा सुद्धा आजार होणार नाही इतकी ही विण जी आहे ती आयुर्वेदाची घट्ट आहे आणि तुम्ही काय करा प्रत्येक वेळी गिनी पी कुत्र्या माझ्यावर ते प्रयोग करायला नको आहेत तुम्ही स्वतःवरती तुमचे प्रयोग करून बघा एक वर्ष असं वागून बघा एक वर्ष तसं वागून बघा आणि हा सूर्य आणि हा जय धर बापरे सर तुम्ही असं हे सर सांगत आहात ना तर आम्ही आचरणात आणायचा नक्कीच प्रयत्न करू पण आहार तज्ञ जे आहेत ते आपल्याला वेळोवेळी सांगताना दिसतात की तुम्ही दोन दोन तासाने काहीतरी खाल्लं पाहिजे किंवा त्याच्यामुळे काय होतं की मनामध्ये खूप असे गोंधळ होतो की नेमकं आम्ही काय केलं पाहिजे भूक नसेल तरी दोन तासाने खायचं का तुम्ही म्हणालात की दिवसात दोन वेळा खा आणि दोन दोन तासाने खा ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे सर नेमकं काय केलं पाहिजे कसं आहे प्रत्येक वेळेला हे असं जेव्हा होत असतं वेगवेगळे पॅथीचे लोक तुमच्या समोर येतील आमच्यासारखे आणि वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत असतील तर तुम्ही हे स्वतः प्रयोग करून ठरवायचं कुणा याचं बरोबर आहे आणि चुकीत आहे ते आतापर्यंत दोन वेळा का जेवायचं याचं मी वर्णन करून झालेलं आहे काही ठराविक वेळेला लहान मूल आहे पित्त प्रकृतीची प्रकृती आहे वारंवार भूक लागते तर त्यावेळेला एक चार पाच वेळा खाणं हे ठीक आहे पण मधुमेहाचा माणूस आहे त्याची साखर नॉर्मल राहण्यासाठी किंवा वजन कमी करण्यासाठी पाच पाच सहा सहा वेळा खा हे जे म्हणणं आहे ना हे चुकीच आहे आणि अधुशासाचं होतं कसं की आत्ता सूत्र सांगितलेलं आहेत की एक वीस
नाही कारण टॉन्सिल्समध्ये आणि ऍपेनिक्समध्ये अशा काही घटना किंवा केमिकल्स तयार होतात की ज्यामुळे माणसाला मॅलिग्नन्सी होत नाही असा आत्ताचं रिसर्च आहे कोलेस्ट्रॉलच्या बाबतीत असं झालेलं आहे कोलेस्ट्रॉलचा हार्टला खूप धक्का लागतो धोका होतो तूप खाऊ नका हे ओरडून सांगून झालं आणि आता अमेरिकेत जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेलं की त्याचा काही संबंध नाही तोपर्यंत कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी इतक्या लोकांनी गोळ्या घेतल्या की दहा ते पंधरा महिन्यामध्ये ते लोक मधुमेहाला लँड झालेले आहेत आणि म्हणून भारत ही मधुमेहाची राजधानी झाली कुणी केली तर अशी आयुर्वेदाची सूत्र नाही आहेत आयुर्वेदामध्ये एखादी गोष्ट सांगितली की तशीच हेतुलिंग औषधज्ञान स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे य पितामा असं म्हटलेलं आहे तर त्यातलं शाश्वतत्व हे जे आहे ना ते म्हणजे युनिव्हर्सल ट्रुथ आहे आणि कुठेही गेलं तरी हे होणार आहे मंगळारती जीवसृष्टी जर उत्पन्न झाली तर इथला वैद्य तिथेही जाऊ शकतो आणि तिथं तिथल्या वनस्पती वापरून तो प्रॅक्टिस करू शकतो तिथली करन्सी घेऊन हे होऊ शकतं तर हे जे आहे ते आयुर्वेदिक तत्वाचं महत्वाचं प्रकरण आहे की जे माणसाने लक्षात घ्यायला पाहिजे म्हणजे शाश्वतपणा आहे त्या हिशोबाने आत्ता सांगितलेली जी सूत्र आहेत ना खाण्यापिण्या वागण्याची ती ह्या पद्धती आहे तर दोन दोन तासाने खाणं हे योग्य नाही आहे त्यांनी आम नावाचा दोष तयार होतो आणि आम दोषम महाघोरम वर्जेत विष सोडण्याचं म्हटलेलं आहे तर शरीरात तयार होणारं विष आहे टॉक्सिन आहे आणि वेगवेगळ्या ज्या उपपत्ती आता आम्ही कॅन्सरच्या बाबतीत बघतो आमच्या पेशंटच्यामध्ये तेव्हा ते फंगस अंगारती जास्ती वाढणं काही पद्धतीचे व्हायरस आणि काही टॉक्सिन्स वारंवार खाणं मधुमेह कुष्ठ म्हणजे त्वचारोग हे ससेबिलिटी उत्पन्न करतं कॅन्सरसाठी असं जर असेल तर वारंवार खाणं हे योग्य नाही आहे शरीराचं कन्फ्युजन होतं तुम्ही घरी एखादा शिरा करायला लागलेला आहे आणि पुन्हा पाहुणे आले म्हणून थोडासा रवा त्या टाकायचा आणखी पाहुणे आले म्हणून आणखी टाकायचा तूप टाकायचं तर तो शिरा जमेल का हो त्या अग्नीला जमणार नाही त्याचा पाक व्यवस्थित होणार नाही अशा कच्च्या अन्नातनं किंवा आहारासातून शरीराचं नाही पोषण होत नक्कीच असं तुम्ही एवढं सगळं खूप छान सांगत आहात पण मला अजून एक मध्येच विचारायचं आहे की समजा जर आपल्या काही पोटाचे आजार असतात मग अशा वेळी आपण खाण्यापिण्याच्या ज्या सवयी आहेत त्या आपण बदलल्याच पाहिजे तर नेमका कोणत्या पद्धतीने आपण त्याची हा एक सुंदर प्रश्न आहे कसं आहे पहिलं गोष्ट म्हणजे कोणताही अवयव आजारी पडला की त्याला विश्रांती द्यायची असते म्हणजे आपण घसा धरला तर जास्ती बोलायला जात नाही विश्रांती किंवा मौन कधी नव्हे ते पाळतो आपण पोट दुखतंय किंवा आव झालेली आहे तर आपण लंघन करतो लंघनम परम औषधम असं म्हटलेलं आहे तर शरीरातले दोष आपोआप पचले जातात आणि त्यामुळे माणूस जो आहे तो भरा व्हायला सुरुवात होते तर पहिलं पोटाच्या बाबतीत काय करायला पाहिजे तर लंघन करायला पाहिजे पोटातली घाण पचल्यानंतर डॉक्टरांच्याकडनं पाचन औषध म्हणजे शरीरातली घाण जी आहे ती पचवणारी औषधं घ्यायला पाहिजेत आणि मग यावेळेला कासावीस होत असतो जीव अन्न मागत असं इंद्रिय सगळीच तर मग अशा वेळेला साहित्याला लाया सातूचं पिठाचे पदार्थ किंवा उकळून गार केलेलं पाणी किंवा सूप वेगवेगळ्या पद्धतीच्या फळभाज्यांची असतात ती रव्याची गंजी मुगाचं कडण सप्तमुष्टी पिऊ अशा वेगवेगळ्या रेसिपी ज्या आहेत त्या आयुर्वेदानं सांगितलेल्या आहेत तर त्या शिकून घ्यायच्या आमसोलाचं सार वगैरे सगळ्यांना मिळत असतं घरी तर हे पहिले ना घ्यायचं आणि आधी खाल्लेलं आहे सगळं नंतर खायचं आहे हे थोडा आधाशीपणा लोकांनी कमी करायला पाहिजे मधल्या काळामध्ये प्रत्येक वेळेला खायचं आणि मग घरच्या आजी वगैरे हल्लीच्या आजा काय सांगतात की ताकद कशी राहणार काहीतरी घे घेऊन ह्याला पडत असते आव पोटामध्ये मुरडा येत असतो आणि आजी मात्र त्याला खायला घालत असते आणि हे घालताना मग लोकांचे विषय इतके भारी समज असतात मी दरवेळी बघतो इडली खा असं सांगतात ते का प्री डायजेस्टेड आहे कारण ते आंबवलेली असते म्हणून पण बाहेर एखादा पदार्थ आणणं आणि शरीराने तो पोटामध्ये आंबवणं बाहेरचं पात्र आहे निर्जीव आहे शरीरामध्ये वैश्वानात बसलेला भगवंत जो आहे तो जिवंत शरीरातला भाग आहे तर आत लांबणं आणि बाहेरचा आमणं ह्याच्यात फरक आहे हो तर हे लक्षात घेऊन आयुर्वेद हे सगळं सांगतो नाही तर आयुर्वेदाने जर तुम्ही इडली खाऊन सांगितलं असतं हे सांगितलेलं नाही आहे तर हा ऋषीमुनींचा आवाज कधीतरी ऐकायला शिकायला पाहिजे त्याच्यासाठी आतले कान आपल्याला पाहिजे आतलं मन पाहिजे तर हे केलं तर ह्या पद्धतीने आपण पुढे जाऊ शकतो आणि आपल्या पोटाच्या आजार आपण कंट्रोलमध्ये अन्नाच्या साईडने ठेवू शकतो नक्कीच म्हणजे किती अन्न खाणं हे कधी आणि कसं खावं हे देखील तितकंच महत्वाचं आहे अधिक माहिती करून घेऊया घेत आहे छोटस ब्रेक ब्रेक तर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत माहिती करून घेत आहोत ते पोटांचे आजार आणि आयुर्वेदिक उपचारांबद्दल यावर आज आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत वैद्य समीर गोविंद जमादग्ने आतापर्यंत सरांनी आपल्याला बरीच माहिती करून दिली आहे की नेमकं आपण कोणत्या पद्धतीत खाल्लं पाहिजे आणि पोटांचे आजार टाळायचं असतील तर खाणं महत्वाचंच आहे पण पोटाचे आजार जर झाले असेल तेव्हा सुद्धा खाणं महत्वाचं आहे सर हल्ली काय होतं की जेव्हा आपली जेवणाची वेळ होते तेव्हा किती प्रत्येक तरी लोक म्हणजे जवळजवळ नव्वद टक्के लोक हे टीव्ही बघत जेवत असतात आणि मग जेवताना मग नेमक्या काही काही प्रकारच्या गोष्टी ऐकायला मिळतात किंवा गप्पा मारत जेवत असतात 
कि लंबवत जेवत काय पाजे समझत नहीं का संगा कस है अतिशय अयोग्य है आहार विधि विशेष है तन मन आयुर्वेदा संगित भाग है और आहार परिणाम कर भार भाव संग अन्न पचन ट्रांसफॉर्मेशन कस हो हाथ से जेवनापासन कस जेवाव इतपर्य सगे निम स उष्ण भुंजिया उष्ण घे स्निग्ध गोषी घे गरम गरम गोषी खाला पाजे अपने वरती प्रेम व्यक्ति का हाथ से खाला पाजे हॉटेल गए चांगला एखा मानूस आलो आला तरी तो नान वाड़ता कि चपाती वाड़ता चेहर मशी सुधा हलत नहीं एवडा मक्ख चेहरा आतो पी पत्नी अल बहन अल तो प्रेमा अजु ही चार घास खाव हा प्रेमा घल जाएगा तर आपल मन कस है अन्नमय छांदोग्य श्रुति मे संगित है तो कुणा हाथ से खातो हे धर्मशास्त्रा खूब चांगल विचार कर घरच अन्न नेहमी खाला पाए और पणिकाशनात हॉटेल मदल कमी खाला पाजे हा पैला स्व स्वस्थ वृत्ता कि सदवृत्ता नियम है और मैं वे भूक लगे शुद्ध ढेकर ये पोटा हलकेपणा है भूके की जाव है तो लाल सुटते गैसेस पास अशा वेला खरी भूक है अन्यथा समोर भजी कि जिलबी दिस मान हलवे भूक चांगली लगे खूब अत्या कि आता जेवले आता मटन चिकन है पुनः जेवाय बसले कित्येक मजे मित्र मैं बगतो बयाच वे हि खरी भूक नहीं हि खोटी भूक है हे आजाला उत्पन्न करना है तो आप अन्न जे है तो घेतान अपने पहले भूक लगे है लक्षा घया पाए मग अपने पथ्यानुसार जेवाला पाजे आता संगल तस षडरसात्मक आहार जो है तो पोटा जाए पाए तो व्यवस्थित पचने थोड़ थोड़े पानी जे है तो घजे उकड़ेल पानी माफक पानी पीने गरजे है अपने शरीर पार्थिव है जेलिय नहीं है तो विनाकार खूब पानी पे अपन का मसोड़ी नहीं है कि इतक पानी पाइज तो जमें तुम्हें पानी जपन घे ठर है सगर अपन जीवन जार त्रयोदश मुनी विड़ा खा भारतीय लोग एकशे वीस दौनशे तीस आल का घून खाए नहीं है त्रयोदश मुनी चांगला ज्यादा विड़ा मनत तो खाए जाए तर तेनी मुख शुद्धि सुधा होते अन्न पचन ही व्यवस्थित रित्या वाई लगते सर आता तुम्हें जो पानी का उल्लेख किया होता ना तो पानी अपने पोटा आजारा का संबंध है का खूब जवर का संबंध है कसा है पानी हे गरम पैल पाइजे माफक पैल पाइजे अपने शरीर में खूब पानी जाने का ही मजा नहीं कारण अपने शरीर है पार्थिव है जेलिय नहीं है तो माफक पानी घायल पाए अन्ना क्लीनता एवं लोकान एक समझ आसो कि आप पानी जे है तो प्युरिफाइड वॉटर घयाव मिनरल वॉटर घयाव परंतु कस हो कि मिनरल कि प्युरिफाइड वॉटर बॉटल मे घत बाटली पानी है तेजा का परिणाम तुम्हें नहीं घू शक शिव पानी अत तुम्हार पोटा जंतु जे है भसाबस वाड़ा तुम्हें आजारी पड़ता तुम्हें एक प्रयत्न कर कि घर उकड़ेल पानी काचे बाटली भर ले बरबर न पैच बाहर जाना ज्यादा हा अशा पद्धति प्युरिफाइड वॉटर बाहर जे विकत मिलते तो तुम्हें पीन बगा और कशा तुम पोट चांग रहते तुम्हें बगा हा सूर्य हा जर जरत पुनः तुम्हारा अनुभव आई और दुसर अस कि प्लास्टिक बाटली में भर ले पानी हे मेले पानी अत कारण प्लास्टिक हा पदार्थ जो है तो नैचरल नहीं है पाच जी है ती सिलॉन पसंद के लिए नॉर्मल है मेसेज फ्रॉम वॉटर मनु एक जर्मन मनसान लिखे पानी खूब सुंदर पुस्तक है पानी ते महाभूत है शेवटी अपने भाव भावना परिणाम होता तो। हाणा मारे चलने ठिकाणच पानी हे वेग क्रिस्टल्स तैयार करते जिथे भजन कीर्तन चल तिथे वेगे क्रिस्टल्स तैयार होता हे सगे जर लक्षा घर तो पानी सुधा जे है तो जीवंत कि सेंद्रीय है अभी की पाई है तो महत्व जे है तो अन्न पचना बाबी खूब महत्वाचार है असा परिणाम जो है तो भाव भावना अपन जेवाला बसले एखाद टीवी की मालिका बगता है को खूब रागा प्रसंग है तो तुम्हार शरीर में सुधा तीच भावना उत्पन्न होती है कि अन्न तुम्हें खाता है तवड़ा खूब चिड़चिड़ करना सारा प्रसंग तुम्हारे आला तो तुम तो जठर है तो मुटकुरी सारे बारीकून बसत तीन तास से उगड़ नहीं मजे तो अंदर अन्ना कित्ती निरिंद्रियत्वा परिणाम ये अल तो हा स भाग जो है तो लक्षा देन टीवी समोर बसु आता सुधा को कार्यक्रम बगता टीवी समोर जर जेवत अल ना तो पहले टीवी बगा नर जेवन कराव हा पद्धति वगैरह पाए तीस मुला सवय लगा पाए तुम्हें एक लक्षा घया तुम्हें आई वड़ील आल तरुण आई वड़ील आल आता युगत तुम्हार मुला संस्कार जे है तुम्हार वगैरह हो रहा है लक्षा घया तो तुम्हें पहले ना सवय स्वतः लौन गया तो मुला सवय लग रहा है पोटा आरोग्य चांगल रह रहा है पोट बिगड़ तो सगे आजार उत्पन्न होता है जर लक्षा घर पानी पीना के निम अन्न कस खाए निम खूब महत्व के हैं अन्न चवन खाला पाजे पानी तो भांडल पैला पाजे अन्न जे है तो पैल पाए पानी जे है तो खाएं पाजे अटल जता तोड़ा जारी खरा है अपना एखाद गोष आवड़ दुसर जे घरी है तो पैले ती खाला पाजे इतर अन्न अपन खाना चाहिए हि गोष्ट आता मैं नको संगाला ही पाजे तो हा पद्धति तुम्हें खाने पीना जर निजन के लिए 
तर अन्नपचन हे व्यवस्थित होऊ शकतं नक्कीच सर आणि अजून एक एक फार माझीशीर प्रश्न आहे तसा खरा तर की हल्ली प्रत्येक जण ज्या बुफेला वगैरे जातं तेव्हा हातात घेऊन जेवत असतात की पंगत जे मांडून जेवणं आहे ते सगळं हळूहळू विसरायलाच लागले आहेत डायनिंग टेबलवर बसून जेवणं सुरू झालं आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी घडत असताना जेव्हा त्याच्यावरती आपण जेवणाच्या वेळी काही काही गोष्टी केल्या जातात तेव्हा महत्वाच्या म्हणजे लहान मुलांना अभ्यास किती केला किंवा ह्या आज काय केलं ह्या सगळ्या गोष्टी अनर्थक असतात तर ह्याबद्दल काय सांगाल आपण अगदी चांगला प्रश्न आहे आपले पाय हे जे आहेत ना ते तेजाचे आहेत ते लोमकळत कधी सोडायचे नाही किंवा आता आपण जे बसलो ना गुडघ्या वेळा उंच असणार तिथे सुद्धा आयुर्वेदाने बसून आहे असं सांगितलेलं आहे जेवायला बसल्यानंतर मांडीची मुटकळी जेव्हा आपण करतो त्या ते जे आहे ते एका कोणत्या तरी टनेलमधनं बाहेर काढल्यासारखा परिणाम जो आहे तो पायाचा येतो आणि पायाचं ते जे आहे ते ऊर्धगामी होतं आणि ग्रहणीगत पचन सुधारण्यासाठीचा अग्नी धमापित होतो पोटावरती योग्य तो दाब पडतो आणि किती जेवायचं ह्याची अटकळ जी आहे ती माणसाला समजायला लागते आणि म्हणून मांडी घालून जेवायला बसणं हे सगळ्यात उत्तम आहे आणि ती सवय जर नेहमी ठेवली तर गुडघ्याचे कमरेचे त्रास सुद्धा होत नाही गुडघ्या एवढ्या उंच असणार ते बसल्यानंतर कंबर जी आहे ती दुखायला लागते मानाची मानेची अनलाइनमेंट किंवा पाठीच्या म्हणजे तीन जे वक्रत आहे त्याच्यावरती अंडू लोड पडतं कॉन्फिडन्स कमी होण्यासारखे खांदे पाडून माणसं बसत असतात तर ह्या बसण्याचा संबंध जो आहे ना तो सुद्धा अन्नपचनाची खूप आहे त्यामुळे कसंही बसलेलं आहे आणि हातामध्ये ताट घेऊन तर कधी जेवू नये म्हणून धर्मशास्त्रांनी सांगितलं आणि आयुर्वेदाने सांगितलेलं आहे चित्रावती घालताना जे पाणी आपण टाकतो त्यांनी कडीची किडा मुंगी आत येऊ नये हा सुद्धा उद्देश आहे तुम्ही उभं राहिल्यानंतर चित्रावती कुठं पायाला घालणार का हा प्रश्न आहे आणि त्याच्याबरोबरी ना अन्न खात असताना त्याचा इम्पल्स जो आहे तो उंडुकावरती कधी यायचा नाही म्हणजे सिकम या मोठ्या कड्यावरती कधी यायचा नाही नाही तर जेवल्या जेवल्या संडासला जायची भावना उत्पन्न होते जे टेबलावरती जेवायला बसतात जे बुफे डिनर करतात किंवा उभ्यानी पाणी पितात किंवा खातात पितात त्यांना शौचाला लगेच जायला लागतं जेवल्यानंतर तर हा खूप अघोरी प्रकार आहे तो तसा व्हायला नाही पाहिजे कारण पाणी सुद्धा घेत असताना पण खाली वाकून किंवा बसून प्यायला सांगितलेलं आहे तर अन्न हे नेहमी हातात कधी घेऊन घ्यायचं नाहीये मांडी घालूनच तुम्हाला जेवण हे करायला पाहिजे आता राहता राहायला प्रश्न जो आहे तो बुफे डिनरचा तर बुफे डिनर करत असताना एकच डाव किंवा भाताचा हात वगैरे असतो आणि त्याला शंभर दीडशे दोनशे किती लोक असतील तेवढे येत असतात तर समोरचा माणूस जो असतो त्यांनी खाली गॅस लावलेला असतो आणि त्याच्यावर ते अन्न ठेवलेलं असतं एकदा तयार केलेलं अन्न पुन्हा जर गरम केलं तर ते निरेंद्रिय होतं त्यात कार्बन पार्टिकल्स तयार होऊन मोठ्या कड्यात आणि लिव्हरचा कॅन्सर सुद्धा होऊ शकतो तर आपण काय खातो हे लक्षात येत नाही आणि पुन्हा तो घाणेरेपणा प्रत्येकाचे हात स्वच्छ असतील का प्रत्येकाने ते धुतलेले असतील का प्रत्येकाच्या हाताला त्वचा रोग नाहीच असा असेल का प्रत्येकाच्या हातात लागलेली जी पावडर किंवा केमिकल्स ते आणणार पडतील त्याचं काय शिरे ते तर शरीराम असं जर म्हटलेलं आहे तर आपला कोंडा जो आहे तो सतत निघत असतो न कळत की ज्याच्या साईने चोर जो आहे तो पकडला जो जातो श्वान पथकाच्याद्वारे पोलिसांच्या तर असं जर असेल तर आपल्या अंगातनं पडणारा जो कोंडा आहे तो सुद्धा त्या आमटी भाजीमध्ये पडत असतो हे किळसवानं किती वाटलं तरी हे असंच वर्णन केल्याशिवाय तुम्हाला समजणार नाही म्हणून मी सांगतोय आणि म्हणून बुफे डिनर नको करायला तर हे सगळं लक्षात घेताना त्या लहान मुलांना किंवा मध्यम वयाचा तरुण मुलगा आहे जो पौगंड अवस्थेत आहे त्याला आधी आई वडील म्हणजे शत्रूच वाटत असतात त्याला जर दहा वर्षी तुम्ही जेवताना सांगायला लागला तर तो चिडणार आहे बुद्धितत्वावरती परिणाम मज्जाधातूवरती परिणाम म्हणून गृहणीवरती परिणाम तर मग तो अन्न बाजूला ढकलून तिथनं निघून जातो आणि भांडायला भांडं लागलं की शब्द हे हात्या राहायचं पुन्हा वापरायला पाहिजे हे लक्षात येत नाही आणि मग पोटही बिघडतात आणि मनही बिघडतं आपल्या सगळ्यांच्याच लक्षात आलं असेल की नेमकं आपण जेवताना काय काय गोष्टीचं बोलणं ठेवलं पाहिजे किंवा कोणत्या गोष्टी कृतीमध्ये आणल्या पाहिजे अजून अशी काही माहिती करून घेणार आहोत पण आता मात्र घेतो एक छोटासा ब्रेक ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत माहिती करून घेत आहोत या आपल्या पोटांच्या तक्रारींबद्दल अर्थातच याबद्दल आयुर्वेदामध्ये नेमकं काय सांगितलं आहे समजावून सांगत आहेत वैद्य समीर गोविंदच्या मराठी चला तर जाणून घेऊया सरांकडनं सर तुम्ही आज इथे बरीच अशी औषधं आणली आहेत किंवा वनस्पती आणली आहेत यांचा नेमका काय उपयोग होतं बरं आपल्याला नक्की मी हे सांगेन याच्याविषयी मी आता इथं काही वनस्पती आणल्या ते मुद्दा आणून दाखवतो तर ही समोर जी दिसतीय वनस्पती ही चित्रक नावाची वनस्पती आहे ह्याला सगळे जे पर्यायी शब्द आहेत ना ते अग्नीचे आहेत तर जाठाग्नी प्रदीप्त करण्यासाठी ही वनस्पती खूप उपयोगी वाटते नाशिकच्या डोंगरावरती ही खूप मोठ्या प्रमाणावरती मिळते ह्या चित्रकाचं साल जे असतं मुळावरचं ते अतिशय उत्कृष्ट भूक वाढवणार आहे त्याला पाळ असं म्हणतात पाळं मुळं खंड म्हणतात ना तर पाळं म्हणजे काय मुळाच्यावरती साल 
तर ती काढून कुठून जर एक ते दोन ग्रॅम एवढ्या प्रमाणामध्ये जेवणाच्या मध्ये जर घेतली गेली ताकाबरोबर होती तर गृहिणी नावाचा आजार कमी होतो अग्निमांज्य नष्ट होतं अजीर्ण नष्ट होतं असे याचे गुणधर्म सांगलेले आहेत पिपली पिपली मुलं चव्य चित्रक नागरे ही असं पंचकल म्हणून सांगितले त्यात ही वनस्पती आहे फक्त ही वनस्पती आहे ती गर्भिणीने किंवा चार महिन्यापर्यंत प्रेग्नंट वुमन घ्यायचं नाही कारण ते पंधरा ग्रॅम प्रमाणात जर पोटामध्ये गेलं तर गर्भस्राव किंवा पाठवू शकतो एवढी तीक्ष्ण वनस्पती आहे पण ह्याचा व्यवस्थित जर वापर केला गेला तर अग्निमांद्य अजीर्ण उदर गुलम कफ असे आजार जे आहेत ते खूप चांगल्या पद्धतीने कमी येतात दुसरी एक वनस्पती आहे ती ही मुस्ता नावाची वनस्पती आहे खाली नागर मोठा ज्याला म्हणतात ते आहे येथे सुगंधी असा कंद आहे आणि पाण्यामध्ये राहून सुद्धा पाचन करण्याची ताकद असलेली ही वनस्पती आहे आणि तापासाठी पित्त जे ज्वरासाठी किंवा तहान जेव्हा लागतं त्याच्यासाठी या कंद जो आहे ना इथं त्याचा हिम किंवा फांड किंवा काढा घेण्याची पद्धत असते आणि हे सुद्धा अतिशय उत्कृष्ट औषध आहे नागर मोठ्याचा उपयोग हा उठण्यामध्ये सुद्धा आपण सुगंधी असल्याकारण करत असतो त्याच्याबरोबर आणखीन एक वनस्पती आहे सगळ्यांना माहीत असलेले हे बिल्व किंवा बेल आहे श्री सुप्तामध्ये सुद्धा इथं वर्णन आलेलं आहे आणि शरीरातले प्रत्येक आधार घालण्यासाठी हे वापरता येतं बेलाची पानं जी आहेत ना त्याचा रस जर पोटामध्ये घेतला तर मधुमेह कमी होतो ह्या पानांची रचना तीन असल्याकारणानं ह्याला दत्ताचा जो त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ती अवतार आहे ना तो जर लक्षात घेतला तर मग ह्याला ब्रह्मा विष्णू महेश असं सुद्धा म्हणता येतं आणि पालन करणं किंवा तब्येत चांगली राहायची असेल तर मधलं पान जे आहे ते जास्ती मोठ्या प्रमाणात वापरता येतं डावीकडचं पान जे आहे ते शरीरातले आजार घालवण्यासाठी उपयोगी पडतं आणि नवीन शरीरामध्ये काही निर्मिती करायची असेल तर उजवं पान उपयोगी पडतं इतका सुद्धा याचा सूक्ष्म विचार करता येतो तीन पानाच्या वनस्पती असा एक लेखच आपण पूर्वीच्या काळी लिहिलेला होता आणि त्याबद्दल प्रॅक्टिसमध्ये त्याचा उपयोग होतो ह्या वनस्पतीचा सगळ्यात गुण काय आहे तर याचं कच्चं फळ जे आहे बाल बिलव ते जे आहे त्याचा घर काढून जर पोटामध्ये घेतला गेला त्याला बिलवावले असं म्हणतात किंवा वेगवेगळ्या कंपन्यांचा तो मिळतो आणि तो जर पोटामध्ये घेतला तर आव पडणं वारंवार शौचालयाला जायला लागणं क्रोम्स डिसीज किंवा अल्सरेटिव्ह कोलायटीस इरिटेबल बॉईल सिंड्रोम ह्याच्यासाठी ही एक वनस्पतीच पुरेशी आहे खाण्याचं पथ्य ब्रह्मचर्याचं पालन अंगाला तेल लावणं आणि बेलफळाचा मुरब्बा एवढं जरी केलं तरी मिरॅकल्स घडतात असं लक्षात येतं हे जे आहे ना सर बेल आहे ना ते बेल मी इथं मुद्दाणून घेऊन आलेलं आहे हे बेलफळ आहे आता बेल ज्या वेळेला मिळणार नाही त्यावेळेला परमेश्वरानं दुसरी तयार केलेलं गोष्ट आहे ती म्हणजे कपित्त आहे कवट आहे कवठाचेही असेच गुणधर्म आहेत कच्चं कवट सुद्धा आपण वापरू शकतो पिकलेली वापरू शकतो पण बेल मात्र कच्चाच वापरायला लागतो समजा बेल आणि कवट तुम्हाला मिळालं नाही तर परमेश्वराने पुन्हा एक फळ तयार करून ठेवलेलं ते म्हणजे डाळिंब आहे डाळिंबाष्ट चूर्ण कपिताष्ट चूर्ण ही ह्याच्यापासून केलेली आहेत आणि इतकी सुरेख लागतात ही की पोटाच्या आधारे माणसाला एक दिलासा असतो सगळे कडू काढे आणि गोळ्या खून तो दमलेला असतो आणि हे औषध खाल्ल्यानंतर या वैद्याचं औषध पुन्हा घ्यावं असं त्याला वाटू शकतं नक्कीच तर ह्याच्या बरोबरीने आणखी काही वनस्पती आहेत त्याही मी तुम्हाला दाखवतो हे मगाशी दाखवलेल्या डाळिंबाचंच जे झाड आहे त्याची जी पानं आहे ती अच्छा आणि ह्याचा उपयोग सगळ्यात महत्वाचा काय ह्याच्या पानांचं चूर्ण किंवा सालीचं चूर्ण जे आहे डाळिंब खायचं पण ह्याची साल टाकायची नाही पावडर करून ठेवायची आणि पावपाव चमचा सकाळी आणि संध्याळी दोन वेळेला अशी ती जर लहान मुलांना दिली गेली तर त्यांचे कुर्मी सगळे मरतात आणि मग शनिवारी किंवा पंधरा दिवसात ना एकदा त्यांना एरंडेल तेलाचा जुलाबाचा औषध द्यायचं की हे जंत जे आहे ते सगळे उत्तम पद्धतीने मरून जातात ह्याच्याबरोबर आणखीन एक वनस्पती इथं आहे एरंड किंवा गंधर्व असतं असं याला म्हणतात आणि एरंड्याचं हे झाड आहे खूप उंच वाढतं हे आणि त्याचं मूळ खाली इथं दिसतंय तुम्हाला तर या मुळाचा काढा तयार करून घेणं आणि त्याच्यामध्ये दूध घालून ते शिजवायचं म्हणजे त्याला क्षीरपाक असं म्हणतात आणि हे जर पोटात दिलं गेलं तर आव पडणं पोटात मुरडा येणं रक्त पडणं त्यावेळेला अंगामध्ये बारीकसा ताप असणं ही सगळी लक्षणं जी आहेत ती कमी येतात आणि ही सगळी लक्षणं जी आहेत ना ते क्रोम्स डिसीज किंवा अल्सरेटिव्ह कोलायटीस किंवा आयबीएसमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात तर आयुर्वेदाने हे आजार पूर्वीच वर्णन करून ठेवलेले आहेत फक्त ते वेगवेगळ्या ठिकाणी ग्रंथात विखुरलेले वैद्याला समजायला पाहिजे आणि त्यानुसार त्या या वनस्पती आहेत आणि त्या वापरल्या जाईल पाहिजे नक्कीच सर बऱ्याच वेळा काय होतं की काही काही जणांना खूप पित्ताचा त्रास असतो त्याच्यामुळे देखील पोटा दुखत असतं अपुरी झोप असते या सगळ्यांचा जो आपल्या वागणुकीचा परिणाम होतो तो पोटांच्या तक्रारीवरती हळूहळू काय होतं रात्री दहा ते दोनची जी झोप आहे ना ती पित्त कमी करत असते आणि शरीराला उत्तम पद्धतीने पोषण देत असते तर लोक त्यावेळेस जागत असतात दीड दीड दोन दोन वाजता झोपतात किंवा दुपारी झोपतात तर यांनी कफ पित्त बिघडून वेगवेगळे आजार उत्पन्न होतात शरीरातलं रक्त सुद्धा त्यांनी बिघडायला लागतं तर अशा वेळेला सुवर्ण सुशेखर सारखं औषध प्रवाळ पंचामृत सारखं औषध हे पोटामध्ये वैद्याच्या सल्ल्याने घ्यायला पाहिजे भूनिंबादी काढा म्हणून एक कडू काढा आहे तो फ्रेश तयार करून त्या यवक्षार आणि शेंदे लोणी जर घातलं आणि ते प्यायला गेलं तर मग परिणाम शुल्क प
परिणामशूल जन है तो हा सग्या लोकान हा काड़ा उपयोगी वर्तो तो यारो श्री बिल वतेल मन अंगाला लवाएल पाए थोड़स पथ्य पड़ा पाए बराबर है पथ्य नेमक महत्वाचण अपथ्य के लिए कि आप नेमक पथ्य पानी जाता है छोटा सा ब्रेक एक नंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत जाणून घेत आहोत त्या पोटांशी आजारांबद्दल अर्थातच आयुर्वेदामध्ये नेमकं काय सांगितलं आहे समजावून देत आहेत वैद्य समीर गोविंदच्या मदतीने सर जसं पथ्य अपथ्यांकडे जेव्हा आपण वळतो तेव्हा एक महत्वाचं अपथ्य असतं ते म्हणजे व्यसनं ते व्यसनाचा आणि पोटांच्या आजारांचा नेमका काय संबंध खूप जवळचा संबंध आहे कसं आहे माहिती का भारतीय लोकांना इंग्रजांनी भारताची पेज बंद करून चहाचं व्यसन लावलेलं आहे इंग्रजांचा काळा आपण सगळे पितो आणि तो इतका की कुणाच्या घरी गेला नाही जर चहा विचारला नाही तर चहाचं पाणी सुद्धा विचारलं नाही असं आपल्याला राग येतो आणि आपण लोकांना सांगतो म्हणजे पाहून चहाचा एक भाग तो बसलेला आहे पण तुम्ही असं लक्षात घ्या की कॉफी असेल कोको असेल कॉफी आणि कोको तर खूपच वीट चहापेक्षा चहा चहा दगडापेक्षा वीटमू या पद्धतीने आहे परंतु चहा नहीं सुधा कि कॉफी ने सुधा कि व्यसना सुधा तंबाकू वगैरह दारू सारे व्यसन है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बारे वे जे है तो होते नहीं व्यवस्थित परिणाम कार्बोहाइड्रेट जर पचल नहीं तर त्यात ना ऍसिडिटी उत्पन्न व्हायला लागते आणि मग संपूर्ण शरीरामध्ये त्रास सुरू होतात म्हणजे जठामध्ये मग काही घातलं अन्न तरी मग ते आंबट व्हायला लागतं असं व्हायला लागतं बरं व्यसनं करतात आणि ती मापं करतात असंही या लोकांना जमत नाही त्याच्यात व्हावंच जातात आणि त्यामुळे मग त्या व्यसनाला काही अर्थच राहत नाही माऊलीन जसं म्हटलंय ना आवडी आणि लाजवी व्यसन आणि शिणवी व्यसन आणि शिण आला असं कधी होत नाही अगदी स्मशानात सुद्धा लोक तंबाखूचे भार मारतात तर हे इतकं त्रासदायक आहे मनाला क्लिअर देणार आहे की आपल्या शरीरात आपण काय ढकलतो हे लोकांना लक्षात येत नाही तर मनावरती हे कंट्रोल ठेवण्यासाठी त्यांनी मत्स्यासन करायला पाहिजे सर्वांगासन करायला पाहिजे ओंकार करायला पाहिजे अनुलोम विलोम आणि कपालभाती हे प्राणायाम करायला पाहिजे की वसनं सुटतात मूत्रसंग्रहणे गणून आणि आयुर्वेदाचं एक सांगितलेलं आहे तो जर घेतला गेला तर तंबाखू ही सवत म्हणतात लोक पण ती सुद्धा सुटते दारू सुटण्यासाठी सुद्धा दारूचे वेगळ्या पद्धतीचे बस्ती जे प्रकार आहेत ते करून दारू सुटत असते हे जर केलं गेलं तर अन्नाचं पचन जे आहे ना ते व्यवस्थित चांगलं व्हायला लागेल व्यसनं सुटल्या कारणाने यकृत आरती उत्पन्न होणारा परिणाम जो आहे तो चांगला नॉर्मल व्हायला लागतो अन्यथा चहा जरी प्यायला नाही तर लोकांना पोट साफ होत नाहीत आता पोट साफ होणं हे यकृताशी संबंधित आहे मोठ्या चढ्याशी संबंधित नाही आहे अन्न व्यवस्थित पचलं पित्त व्यवस्थित आकड्यामध्ये आलं तर कोठा साफ होत असतो तर व्यसनही लोक तुम्ही कमी करायला पाहिजे आणि त्या व्यसनातून वेगवेगळे आजार लागतात पैशाचंही नुकसान होतं आणि शरीराचं नुकसान होतं आणि मुख्य म्हणजे घरचं वातावरण जे आहे ते बिघडतं घरामध्ये कलिश येतो असं होतं तर या हिशाने तुम्ही जवळच्या वैद्याला भेटा तरी आणि प्रत्येक आजारासाठी जशी औषध आहेत तशी प्रत्येक व्यसनासाठी अगदी ब्राऊन शुगर हेरॉईन अफीम किंवा भांग या सगळ्यासाठी औषधं असतात पण लोकांना त्याची कल्पना नसते भांगेच्या व्यसन असलेल्या लोकांनी साधा प्रयोग करावा पेरूच्या पानाचा काढा आणि त्याची पावडर जी आहे ती नाकामध्ये उंगण्यासाठी वापरावी तर भांग किती खाली किंवा प्याली तरी ती सुटते असं जर साधं औषध तुम्हाला असेल तर शास्त्राचा अनुभव असलेल्या वैद्याकडे जाऊन तुम्ही पंचकर्माचा भाग वापरा आणि तुम्ही व्यसनाचं मुक्त व्हा नक्की हा भाग महत्वाचा आहे तर आपली वर्तवणूक देखील तितकीच महत्वाची असते का हा खूप महत्वाची आहे म्हणजे आपलं खाणं पिणं वागणं आणि आपलं जे बोलणं चालणं आहे हे आपल्या अन्नानुसार ठरतं तर पहिले अन्न गीतेत सांगितले तसं सातवी घ्यायला पाहिजे म्हणजे गव्हाची पोळी आहे ज्वारीची भाकरी आहे मुगाचं कडण आहे तुरीचं वरण आहे त्याला मसाला जास्ती घातला नाही एखादी फळभाजी आहे गाईचं दूध दूप आहे लोणी आहे भाचक्या पोह्याचा चिवडा आहे असं तुम्ही खून बघा आणि मग तुमच्या मनाला एवढी शांती येईल की पंधरा ते वीस दिवसात तुमचा चेहरा जो आहे तो त्रासिक आणि कपाळाला अठ्ठ्या असलेला आपोआप कमी यायला लागेल आणि आप आहे बाहेरही असं व्हायला लागेल आणि हे होत असताना तुमच्या शरीरातल्या आजारी पळून जातील तर सात्विक अन्न घ्यायला पाहिजे राजस अन्न घेतलं की आपण पोटामध्ये व्याधी व्याळ सोडतो असं माऊलीने म्हटलेलं आहे तिखट आंबट खारट खाल्लं की तुम्हाला तहान भरपूर लागते पाणी भरपूर पिलं की तुम्हाला म्हणून झोपा वाटतं आणि दुपारची झोप सुरू होते आणि सगळे आजार मागे लागतात आणि झोप ही एवढी प्रिय व्हायला लागते की आळस यायला लागतो तमोगुण शरीरामध्ये वाढला की तो आवरक आहे आणि गुरु आहे आणि त्यामुळे मनाचे आणि शरीराचे आजार उत्पन्न होतात आपण कोण काय कसं बघायला पाहिजे सगळं माणूस विसरून जातो आणि ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अन्नातून उत्पन्न होत असतात म्हणून सात्विक अन्न हे खाणं गरजेचं आहे तर तुमची वागणूक जी आहे ती डिसिप्लिन लाईफ जे आहे ते तुमच्या सत्वगुणानुसार ठरणार आहे वेळेवरती झोपणं वेळेवरती उठणं वेळेवरती एखाद्या ठिकाणी पोहोचणं तिथलं काम जे आहे ते स्वतःहून पुन्हा करणं कोणतरी काम करेल याची वाट न बघत बसणं ह्या सगळ्या गोष्टी जर व्हायला लागल्या तर तुमच्याकडे येणारी व्हायब्रेशन लोकांची ती प्रेमाची यायला लागते तुम्ही जेवढे द्वेषाची सोडाल तेवढी ते द्वेषाकडे येणार आहेत म्हणजे कसं आहे खरा तो एकच धर्म जाणावा जगाला प्रेम आरपावे असं जे सानेगुरुजी म्हटलंय ना ते तेवढ्यासाठी म्हटलेलं आहे प्रेम द्या प्रेम मिळणार आहे द्वेष द्या द्वेषच मिळणार आहे नक्कीच असं आपलं प
सरकार जेवायला पाहिजे जेवणाची वेळ जे ती अजिबात चुकवायची नाही ठरलेल्या वेळेत इतकं व्यवस्थित जेवण व्हायला पाहिजे की समजा आपण सकाळी दहाला जेवतोय तर दहाला जेवायला बसलो की लोकांना घड्याळाच्या ऐवजी आपण घड्याळ व्हायला पाहिजे हा माणूस जेवायला बसला म्हणजे घड्याळ दहा वाजलेत असं उलटं व्हायला पाहिजे इतकी वेळ सांभाळली जायला पाहिजे हा पहिला भाग दुसरं पाणी जे आहे ते माफक प्यायला पाहिजे आणि उकळून गार केलेलं हेच प्यायला पाहिजे तिसरं म्हणजे षडरसात्मक आहार जो आहे तो घ्यायला पाहिजे चौथा तास सांगितला तसा सात्विक आहार जो आहे तो घ्यायला पाहिजे आजारी असाल तर पथ्याचा कागद वैद्य जो देतो त्याच्यानुसार तुम्ही जेवायला पाहिजे नक्कीच खरं तर सर आयुर्वेदिक शास्त्रानुसार अशा बऱ्याच गोष्टी सांगितलेल्या आहेत पण आपली कार्यक्रमाची वेळ संपत आली तर तुम्ही जाता जाता काही महत्वाच्या गोष्टी आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना सांगा कसं आहे की पोटाचे आजार उत्पन्न होऊ नयेत याच्यासाठी घरच्या सगळ्या लोकांनी प्रयत्न करायला पाहिजे स्वच्छता जर व्यवस्थित पाळली गेली शौचाला जाऊन आल्यानंतर गुदमुख प्रक्षालन जे आहे त्याच्यासाठी गरम पाणी माती वगैरेचा वापर जर केला गेला तर एमएवीएस सारखे आजार उत्पन्न होत नाही षडरसात्मक आहार प्राणायाम करणं साधना करणं सूर्यनमस्कार घालणं जेवल्यानंतर शतपावली घालणं ह्या गोष्टी जर केल्या गेल्या तर पोटाचे आजार उत्पन्न होत नाही आणि पंचकर्माच्या सायानी जर आजार असतील तर ते तुम्ही घालवू शकता नक्कीच पंचकर्माची मदत आपण कशी घ्यायची असते आपण थोडक्यात सांग वसंत ऋतूमध्ये वमन शरद ऋतूमध्ये विरेचन किंवा रक्तमोक्षण आणि वर्षा ऋतूमध्ये बस्ती घेणं हे खूप गरजेचं आहे शिरोधारा जर केली गेली ब्राह्मी तेलाची तर कोरोन स्लिसीस किंवा अल्सरेटिव्ह कोलॅट फक्त त्या बाहेर चिकित्सेन सुद्धा कमी करता येतो एवढा मनाचा आणि पोटाचा जवळचा संबंध असतो बापरे म्हणजे आहाराचं किती महत्व आहे आपल्या आयुष्यामध्ये हे तुम्हाला सगळ्यांनाच कळलेलं असेल की अपथ्य अपथ्य नेमकी कोणत्या पद्धतीने आपण केली पाहिजेत आणि टाळली पाहिजेत हे आज आपण संपूर्ण कार्यक्रमातनं समजून घेतलं आहे आणि तसंच आपण वागण्याचा नक्कीच प्रयत्न करूया आज आपण इथेच थांबत आहोत पुन्हा आपण भेटणार आहोत सामसंजीवनीमध्ये एका नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार